ഗുഡ് ഈവനിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഗുഡ് ഈവനിങ് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാം കേൾക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ച് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് സെൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് സെൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ സി ബി എസ് ഇ ബുക്കിലുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സെൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണോ സെല്ല് പഠിക്കുന്നത് അത് അതിന് മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സെൽ എന്നുള്ള സംഭവം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇടണോ സെൽ എന്താ നോക്കി നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഉണ്ട് ആ ഓക്കെ എനിവേ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബിൽഡിങ് പണിയുന്നു ഈ ബിൽഡിങ് പണിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ഒരു കട്ടയായിരിക്കും ഒരു ബ്രിക്ക് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കെട്ടിടം പണിയുമ്പോൾ ഒരു ബ്രിക്ക് വെച്ചു സിമെൻറ്റ് വെച്ചു വീണ്ടും ഒരു ബ്രിക്ക് വെച്ചു സിമെൻറ്റ് വെച്ചു ഇങ്ങനെ കട്ടകൾ അടുക്കി 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 അടുക്കിയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് വൺ യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സെൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് സെൽ എന്ന് പറയും ഈ സെല്ലിനൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു അടിപൊളി ഡെഫിനേഷൻ ആണ് സെൽ ഈസ് എ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ഒരു ലൈഫിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ദാറ്റ് ഈസ് സെൽ അപ്പൊ സെല്ലിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇസ് എ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ പറയണം സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ബോഡി ഓർ ലൈഫ് ഈ സെല്ല് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റോബർട്ട് ഹുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ ദ സെൽ വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ റോബർട്ട് ഹുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ അദ്ദേഹം അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് കോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോർക്ക് തടി കേട്ടിട്ടല്ലേ അതിങ്ങനെ ചീന്തി എടുത്തിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കി അപ്പൊ ഹണി കോമ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കണ്ടു അതായത് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് വരച്ച് കാണിച്ചാൽ തേനിച്ച കൂട് കണ്ടിട്ടില്ലേ തേനിച്ച കൂട് പോലെ കുറെ സെല്ലുകൾ കണ്ടു ഇതാ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇതിന് ഈ ഹണി കോമ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിന് അതിലെ ഓരോ അറയ്ക്കും അദ്ദേഹം വിളിച്ച പേരാണ് സെൽ സെൽ എന്ന് വിളിച്ചു ഇതാ കണ്ടത് അപ്പൊ അഹം റോബർട്ട് ഹുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത പ്ലാൻ പാർട്ട് ഏതാ കോർക്ക് കോർക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കുപ്പിന്റെ കാട് അപ്പൊ കോർക്ക് എന്ന് പറയും അത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കി അങ്ങനെയാണ് സെല്ല് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ സെൽ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറ ചേമ്പർ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇത്രയും ഒന്നും അടിപൊളിയായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കും മനസ്സിലെ സെൽ ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് പറയണം സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് സെൽ വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ റോബർട്ട് ഹുക്ക് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഒബ്സർവിംഗ് കോർക്ക് കോർക്കാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടി ഒരു പടം ഉണ്ട് ഇതാ ഇതൊരു ഭിത്തിയാണ് കണ്ടോ ഈ ഭിത്തിയിൽ കട്ടകൾ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒണിയൻ പീൽ ഈ ഉള്ളിൻ്റെ തൊലി ഉരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ അതിനകത്തിലെ സെല്ല് കാണും രണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ ഇല്ലേ നോക്കി ഈ കട്ടകൾ അടുക്കിയ പോലെ ഇവിടെ സെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി 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 വെച്ചിരിക്കുക ഈ പടം നിങ്ങളെ എൻ സി ആർ ടി ഉള്ള കണ്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ സെല്ലിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബ്രിക്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തുള്ള സെല്ലെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ സെല്ല് ഇതാ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നത് പക്ഷെ പല ടൈപ്പ് സെല്ലുണ്ട് ഈ ചില സെല്ല് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിലിരിക്കും റൗണ്ട് ആയിരിക്കും ചില സെല്ല് ഇങ്ങനെ ഹെക്സഗണലായിരിക്കും ഇതാണ് ഹെക്സഗണൽ ആറ് സൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചില സെല്ല് സ്ക്വയർ ആയിട്ടായിരിക്കും ചില സെല്ലിന് അമീബ പോലുള്ള സെല്ലാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഷേപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അമീബ കണ്ടോ ചില സെല്ലിന് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
മിഡിൽ പാർട്ട് ഇങ്ങനെ വീതി കൂടിയിട്ട് ബ്രോഡ് ആയിരിക്കും എൻഡ് പോയിന്റഡ് ആയിരിക്കും ടേപ്പഡ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഷേപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പ് അപ്പൊ ചില സെൽസ് സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പ് ആണ് ചില സെൽസ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ് ചില സെൽസ് ഷേപ്പ്ലെസ് ആണ് ചിലത് സ്ക്വയർ ആണ് ചിലത് റൗണ്ട് ആണ് ചിലത് ഹെക്സഗണൽ ആണ് സോ സെൽസ് ഹാവ് എ ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പ്സ് ഇത് എവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഒരു അമീബ പോലത്തെ സെല്ല് ഇത് പരമീസിയം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഏതോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇത് പറഞ്ഞായിരുന്നു പരമീസിയം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് വെച്ചിട്ട് ലോകത്ത് അനിമൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിസംസിന് രണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് വെച്ചിട്ട് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് യൂണിസെല്ലുലർ ആൻഡ് മൾട്ടി സെല്ലുലർ സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് യൂണിസെല്ലുലർ ആൻഡ് മൾട്ടി സെല്ലുലർ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം യൂണി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നെന്നാണ് സോ ദർ വൺ സെൽഡ് മൾട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ മെനിയാണ് സോ മൾട്ടി സെല്ലർ മീൻസ് മെനി സെൽഡ് നിങ്ങളാരാ നിങ്ങളാരാ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്ലാന്റ് ഇവരൊക്കെ ആരാ മൾട്ടി സെല്ലറാ ബാക്ടീരിയ യൂണിസെല്ലറാ അമീബ ദൈവൻ ഒറ്റ സെല്ലേ ഉള്ളൂ യൂണിസെല്ലറാ പരമീസിയം യൂണിസെല്ലുലറ അല്ലേ അപ്പൊ പരമീസിയം അമീബ ബാക്ടീരിയ പ്രോട്ടോസോവകൾ ഇവരൊക്കെ ഒറ്റ സെല്ലുള്ള ജീവികളാണ് So, one celled organisms are called unicellular, many celled organisms are called multicellular. This is based on the number of cells. The number of cells which is one type. I am going to repeat this point. <coughs> Cell is a structural and functional basic unit of the life. Cell was discovered by Robert Hooke in 1665 from or by observing cork. Cork observe it. അല്ലേ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ആർ ദിയർ സം ഹാവ് എക്സഗണൽ ഷേപ്പ് സം ഹാവ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് സം ആർ സ്ക്വയർ സം ഹാവ് ഷേ നോ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ പല ഷേപ്പിൽ അവരെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദാ ഇവിടെ ഒരു പടം ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ചിത്രം നോക്കി എ കണ്ടോ ഈ സെല്ല് കണ്ടോ റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലാണ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ബ്ലഡ് സെൽസ് അതാണ് ചുവപ്പ് നിർത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി ഒക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അവരൊക്കെ റൗണ്ട് ആണ് ഇത് ഇത് ന്യൂറോഡ് ഇത് മസിൽ സെല്ലാണ് മസിൽ സെൽ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പല ഷേപ്പിൽ അവർ കാണും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർഗാനിസംസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് വൺ സെൽഡ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ കോൾഡ് യൂണിസെല്ലുലാർ മെനി സെൽഡ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ കോൾഡ് മൾട്ടി സെല്ലാർ ഗിവ് മീ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ മൾട്ടി സെൽഡ് ഓർഗാനിസം ഞാൻ ഹ്യൂമൻ അല്ലെ എ പ്ലാന്റ് ഓക്കെ ഇവരൊക്കെ മൾട്ടി സെല്ലറാ ഗിവ് മി ആർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ യൂണിസെല്ലർ ഓർഗാനിസം അമീബ പരബീസിയം ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ബാക്ടീരിയം ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോകത്ത് സെൽസിലൊക്കെ ഒരേ സൈസ് ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല വളരെ ചെറിയ സെൽസ് ആണ് അവർക്ക് ഏതാണ്ട് പോയിന്റ് വൺ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് മൈക്രോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ ഇല്ല സ്കെയിലില് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ സ്കെയിലിലെ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ എടുത്ത് നോക്കി ആ ഒരു മില്ലിമീറ്ററിനെ ആയിരം ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വൺ ബൈ തൗസൻഡ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് മക്കളെ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ എടുക്കുക ഇത്തിരി ചെറുതായിരിക്കും അതിനെ തൗസൻഡ് ആക്കുക ആ ഒരു മില്ലിമീറ്ററിനെ തൗസൻഡ് ആക്കിയാൽ എത്ര ചെറുതായിരിക്കും അതിലൊന്നാണ് ഒരു മൈക്രോമീറ്റർ ഈ മൈക്രോമീറ്ററിനെ കാണിക്കാൻ ഒരു സിമ്പൽ ഉണ്ട് ഇതാ യു തിരിച്ചിട്ട പോലെ ഇരിക്കും ഇതാണ് സിമ്പൽ സാധാരണ നമ്മൾ യു ഇങ്ങനല്ലേ എഴുതുക അല്ലേ ആ യു തിരിച്ചിട്ട് അലങ്കരിക്കും ദോശ തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചിട്ട് ഇതാണ് മൈക്രോമീറ്ററിൻ്റെ സിമ്പൽ കണ്ടോ അപ്പോൾ സാധാരണ ഏറ്റവും കുഞ്ഞ് സെല്ലാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് വൺ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ ആയിരിക്കും മൈക്രോപ്ലാസ്മ എന്നൊക്കെ പറയാം അവരുടെ പേര് മൈക്രോപ്ലാസ്മ പഠിക്കേണ്ട പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ലാർജസ്റ്റ് സെൽ വൺ സെവൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ടു വൺ തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ വരും ലാർജസ്റ്റ് സെൽ നിങ്ങൾ കേട്ടുണ്ട് ഓസ്ട്രിച്ചിൻ്റെ മുട്ട അതാണ് ലാർജസ്റ്റ് സെല്ല് ലാർജസ്റ്റ് സെല്ല് എഗ് ഓഫ് ഓസ്ട്രിച്ച് അപ്പോൾ എല്ലാ സെല്ലിനും ഒരേ വലിപ്പമൊന്നുമല്ല സ്മോൾ സെല്ലുണ്ട് ലാർജ് സെല്ലുണ്ട് പല ടൈപ്പ് സെല്ലുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ നോക്കാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് അല്ലേ സെല്ല് അപ്പോൾ ഈ സെൽസ് പരസ്പരം യുണൈറ്റ് ചെയ്യും അപ
എപ്പിത്തിയൽ ടിഷ്യൂ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സെൽസ് കൂടിച്ചേർന്നാൽ എന്തായി ടിഷ്യൂ ആയി ഏതൊക്കെ ടിഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഇത്ര ടിഷ്യൂസ് പരസ്പരം യുണൈറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർഗൻസ് കിട്ടും സോ മെനി ടിഷ്യൂസ് യുണൈറ്റ് ടുഗദർ ആൻഡ് ഫോം ഓർഗൻ അത്ര ഓർഗൻസ് യുണൈറ്റ് ചെയ്യും സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം യുണൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർഗാനിസം ആയി നമ്മളെ പോലെ ഒരു ജീവിയായി ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് മൗത്ത് ഉണ്ട് അതൊരു ഓർഗനാണ് തൊണ്ടയുണ്ട് ഫാരിങ്സ് അതൊരു ഓർഗനാണ് ഇസോഫാഗസ് നമ്മുടെ ഫുഡ് പൈപ്പ് അതൊരു ഓർഗനാണ് സ്റ്റൊമക്ക് ഒരു ഓർഗനാണ് ഇൻഡസ്റ്റിൻ ഒരു ഓർഗനാണ് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എന്താ പേര് വിളിച്ചത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അതൊരു ഓർഗൻ സിസ്റ്റമാണ് എനിക്ക് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ബ്ലഡ് വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം സർക്കുലർ ഹാർട്ട് ഒരു ഓർഗനാണ് ആർട്ടറി ഒരു ഓർഗനാണ് വെയിൻ ഒരു ഓർഗനാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റമായി എൻ്റെ ബ്രെയിൻ ഒരു ഓർഗനാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഒരു ഓർഗനാണ് നെർവുകൾ ഓർഗൻസ് ആണ് എല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നെർവസ് സിസ്റ്റമായി അപ്പം നെർവസ് സിസ്റ്റം സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം മസ്കുലർ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സിസ്റ്റം കൂടെ ചേരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒരു ഓർഗാനിസം എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് വന്നു കണ്ടോ അപ്പോൾ സെല്ല് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കി സെൽ ഈസ് എ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് മെനി സെൽസ് യുണൈറ്റ് ടു ഗുദർ ആൻഡ് ഫോം ടിഷ്യൂ ദർ ആർ ഫോർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ടിഷ്യൂ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ടിഷ്യൂസ് ഫർദർ യുണൈറ്റ് ടു ഗുദർ ആൻഡ് ഫോം ഓർഗൻസ് ഓർഗൻസ് ഫർദർ യുണൈറ്റഡ് ആൻഡ് ഫോം ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് യുണൈറ്റ് ടു ഗുദർ ആൻഡ് ഫോം ഓർഗാനിസം കണ്ടോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സെല്ല് ഒരു ഓർഗാനിസമായിട്ട് മാറുക ഓക്കെ മക്കളെ ഇനി നമ്മളൊരു സെല്ലിൻ്റെ പാർട്സാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സെല്ലെടുത്താൽ ആ സെല്ല് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം നോക്കിക്കോ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ പാർട്ട് ഞാൻ ഒരു സെല്ല് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന സെല്ല് ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ നോക്ക് ഒരു സെല്ല് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകും സെല്ല് വരയ്ക്കാണേ നോക്കോ ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം ചുമ്മാ വരച്ച വെറുതെ രസത്തിന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെല്ലിന് വരച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നോക്കാം ഒരു സെല്ലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പാർട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു സെൽവോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സെൽവോൾ അത് നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു ഭിത്തിയായിരിക്കും സെൽവോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വിളിക്കേണ്ട പേരാ പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഞാൻ ഈ പ്രോട്ടോപ്ലാസം രണ്ടാക്കും ഇതാ നോക്ക് സൈറ്റോപ്ലാസം സൈറ്റോപ്ലാസം ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസം കണ്ടോ ഈ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ പേരാ ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസം ന്യൂക്ലിയസിന് വെളിയിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ പേരാ സൈറ്റോപ്ലാസം 
രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മളൊരു പേര് വിളിക്കും പ്രോട്ടോപ്ലാസം പ്രോട്ടോപ്ലാസം കണ്ടോ സോ വാട്ട് ആർ ദി പാർട്സ് ഓഫ് എ സെൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇതാ നോക്ക് ദ സെൽ ഹാസ് എ സെൽ വോൾ ഇൻസെഡ് ദ സെൽ വോൾ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഇൻസെഡ് ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ദ ടോട്ടൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻഡ് ടു ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസം ആൻഡ് സൈറ്റോപ്ലാസം അപ്പൊ ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ അകത്തുള്ള എല്ലാം കൂടി വിളിച്ച പേരാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം അതിനെ രണ്ടാക്കി ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസം ആൻഡ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഇനി നമ്മൾ സൈറ്റോപ്ലാസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരുപാട് സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടത് ചക്കക്കുരു പോലും സാധനം ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതാണ് ഇതാ ഇങ്ങനൊരു സംഗതി കിടക്കുന്നതാണ് ഇവൻ്റെ പേരാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കേട്ടാലും ശരി കേട്ടിട്ടില്ല ശരി ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കണം മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് 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 ചില സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണാം ഓ മരം വിളിക്കും റൈബോസോംസ് റൈബോസോംസ് നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ വല പോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണാം വല പോലെ വല പോലെ കുറെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണാം ദർ കോൾഡ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം എന്ന് വിളിക്കും റെട്ടിക്കുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം നമുക്ക് ചുരുക്കി ഇ ആർ എന്ന് വിളിക്കാം ഇ ആർ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വലിയ സ്പേസ് കാണാം വലിയ സ്പേസ് ഇവരെ വാക്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കും വാക്യൂൾ അതുപോലെ ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് എഴുതാം ഗോൾഗി ബോഡി ഇങ്ങനൊരു സാധനം ഉണ്ട് ഗോൾഗി ബോഡി ലൈസോസോം ഇങ്ങനൊരു സാധനം ഉണ്ട് ഇവന്മാരെ എല്ലാവരും കൂടി ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർഗനല്ലസ് എന്ന് വിളിക്കും സെൽ ഓർഗനല്ലസ് അപ്പൊ സെൽ ഓർഗനല്ലസ് കിടക്കുന്ന എവിടെയാണ് ചോദിച്ചാൽ ദ ഈ സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ എല്ലാം കൂടെ വിളിച്ച പേരാ സെൽ ഓർഗനല്ലസ് ഗീവ് മീ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ സെൽ ഓർഗനല്ലസ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഗോൾഗി ബോഡി എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം റൈബോസോം ലൈസോസോം ഇവരൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർഗനല്ലസ് അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലിന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെൽ ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ സെൽ വോൾ ജസ്റ്റ് ഇൻസെഡ് ദ സെൽ വോൾ ഈ സെൽ വോളിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ദർ ഈസ് എ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഇൻസെഡ് ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ദ ടോട്ടൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം അതിനകത്തുള്ള എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വിളിച്ച പേരാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം പ്രോട്ടോപ്ലാസം രണ്ടാക്കി സൈറ്റോപ്ലാസം ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് a nucleoplasm it is inside the nucleus appa nucleus inn ullil ullathu nucleoplasm adu adukku choppu vattam kandam adha nucleus adana cell inde center nu parayunnu anathulla plasm aanu nucleoplasm ande porathulla plasm aanu cytoplasm rendu kudu cherthu vilikkum protoplasm ennittu parannu cytoplasm il endakke undu organelles undu some of the organelles ondu parane vacuole ribosome mitochondria golgi body ലൈസോസോം എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം എക്സെട്രാ 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 ഇവന്മാരെ എല്ലാവരെയും കൂടെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓർഗനല്ലസ് അപ്പം മറക്കരുത് എ സെൽ ഹാസ് പാർട്സ് ലൈക്ക് സെൽ വോൾ സൈറ്റോപ്ലാസം ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസം ഓർ ന്യൂക്ലിയസ് സെൽ ഓർഗനല്ലസ് ഇത്രയുണ്ട് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ പാർട്സ് ആ പാർട്സ് ഒന്ന് നോക്കിക്ക് കണ്ടോ ഇത് ബേസിക് പാർട്ടാണ് നന്നായി പഠിക്കണം ബേസിക് ആയ സ്ട്രക്ചറാണ് കണ്ടോ ഞാൻ വരച്ച പടം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എളുപ്പം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചിത്രമൊക്കെ വരച്ചു വെച്ചത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് അടിപൊളിയായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ വാട്ട് ഇസ് എ സെൽ സെൽ ഈസ് എ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇറ്റ് വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ റോബർട്ട് ഹുക്ക് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഒബ്സർവിംഗ് കോർക്ക് കോർക്ക് കണ്ടിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സെൽ ഹാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സ് സം ഓഫ് ദി സെൽസ് ആർ റൗണ്ട് സം സെൽസ് ആർ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ്ഡ് സം സെൽസ് ആർ എക്സഗണൽ സം സെൽസ് ആവ് എ നോ ഷേപ്പ് സം ആർ സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ പോയിൻ്റഡ് ആയിരിക്കും സം സെൽസ് ആവ് വിഗർ ഷേപ്പ് ന്യൂറോൺ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി ഓർഗനിസംസ് ആർ ടു ടൈപ്സ് വൺ സെൽഡ് ഓർഗനിസംസ് ആർ കോൾഡ് യൂണിസെല്ലുലാർ അമീബ പാരമീസിയം ബാക്ടീരിയ എക്സെട്ര മെനി സെൽഡ് ഓർഗനിസംസ് ആർ കോൾഡ് മ
0.1 to 0.5 micrometer. Largest cell has 170 mm to 130 mm. That's the Cells unite together and form tissues. We have four fundamental tissue. Epithelial tissue, muscular tissue, neural tissue, connective tissue. This is the first thing. Tissues unite together and form organs. Organs unite together and form organ systems. Organ systems unite together and form organism. In your cell, the structure of What are the parts of a cell? The outermost protective covering is cell wall. Just inside the cell wall, plasma membrane. Inside the plasma membrane, total substance is called protoplasm. That is cytoplasm. Nucleus in a valley or the lamudi. Nucleoplasm, nucleus in agathola. <coughs> Cytoplasm and thunder, organ lesson. Mitochondria, ribosome, lysosome, Golgi body, endoplasmic reticulum, etc., etc., etc. These are called organ and less. Your organ or a jovial candidate. Namaka Adi matter, nucleus of a particular cell in the nucleus. Ningada, Ningada, part of a certain or nucleus and a part of it. Nucleus almost round direct. In nucleus and a chutum. Rand membrane with a marchagancha. No, nucleus of Arakim in a varic. Then a nucleus and it's a rand membrane. Rand membrane, two membrane. Nuclear membrane. Nuclear membrane. And the nuclear envelope in the brain. In the Prathegara would appear. A nuclear envelope in the Prathegara. No, you can't. And I can't keep in the door and not. Maklas Sadici, can't but no, you This is the nucleus. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. The nuclear membrane. Random envelopment. Nuclear envelope. Envelope on the walking earth and covering in the letter. Can I get the arm under the door? Then the paid nuclear pore. Nuclear pore. Nuclear pore. In it in the only local dark body. Dark body or dark sport to volume structure. Gonna be too. Then the paid nucleolus in the lake. Nucleolus and the pair up. Pin the number of the book about thread to pull over structures are lying in it. The color which you are a chair, the mock thread to like structures. No structures are. They are called chromatin reticulum and like chromatin threads in the week. Chromatin threads. They would have called the chitratin worker chromatin threads. The chromatin threads are the item on the third in the summer now. Chella summer at the cell nagat. A chromatin thread in which I read a martyr. A martyr in the summer time every week in a pair of chromosome in the week. Chromosome. At a pada martyr, very on the little pin need. While you class, it's a chromosome. A chromosome or a chromatin thread to the nail. Chromatin thread to the nail chromosome. Pardon, one is there. Other than that, gene is a point. A chromosome is a gene. This gene is a character. 
നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ നിറമെന്താണ് നിങ്ങളുടെ പൊക്കം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത ജീനാണ് ജീനിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രോമോസോമിനകത്താണ് അപ്പം മറക്കരുത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സെൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് രണ്ട് എൻവലപ്പുണ്ട് രണ്ട് മെമ്പറുകളുണ്ട് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് സം പോസ് ദ്വാരങ്ങളുണ്ട് ദിസ് പോസ് ആർ കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയർ പോസ് ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ദർ ഇസ് എ ഡാർക്ക് ബോഡി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയോലസ് ആൻഡ് സം ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കോൾഡ് ക്രോമസോംസ് ക്രോമസോംസ് ആർ കണ്ടെയ്നിങ് ജീൻസ് ഇത് ക്ലിയർ ആയോ റെഡി ആയോ ഇതാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഹയർ ലെവലിൽ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും ഇപ്പം ഇത്രയും മാത്രം മതി ഇപ്പം ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിൻ്റെ സെൻ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസോ ഉണ്ട് ഒരു ഡാർക്ക് ബോഡി ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയോലസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്രോമ അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട് ക്രോമസോംസിനകത്ത് ജീൻ ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുള്ള മെമ്പറിൻ്റെ പേര് എന്താ ന്യൂക്ലിയർ അൻവലപ്പ് അതിലിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ദ്വാരം ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ പോർ ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കും അടിപൊളിയല്ലേ മനസ്സിലായോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ന്യൂക്ലിയസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽസ് ഉണ്ട് ദിസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ന്യൂക്ലിയസ് അറിയിക്കാന്നറിയോ ഇതാ നോക്ക് സം സെൽസ് ഹാവ് നോ ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പൊ സെല്ലുണ്ട് സെല്ലുണ്ട് പക്ഷെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല സം സെൽസ് ഹാവ് ദർ ഈസ് എ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത സെൽസിന്റെ പേര് വിളിക്കും പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെൽ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെൽ ദ ഹാവ് നോ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള സെല്ലിനൊരു പേര് വിളിക്കും യു കാരിയോട്ടിക് സെൽ യു കാരിയോട്ടിക് സെൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് മക്കൾ പഠിച്ചു വെച്ചോ യു എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ട്രൂ എന്നാണ് അപ്പൊ കാരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അപ്പൊ ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള സെല്ലാണ് യു കാരിയോട്ടിക് സെൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത സെല്ലാണ് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെൽ ലോകത്ത് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിന് ഒരേ ഒരു എക്സാമ്പിളേ ഉള്ളൂ ബാക്ടീരിയ ബാക്കി എല്ലാ സെല്ലും പ്രോട്ടോസോവ കേട്ടോ പ്രോട്ടോസോവ ഫംഗസ് ഫംഗസ് പ്ലാന്റ് ആൽഗ അനിമൽസ് ഇവരെല്ലാവരും യു കാരോട്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ ലോകത്ത് മെജോറിറ്റി ആരാൻ ചോദിച്ചാൽ യു കാരോട്ട്സ് ആണ് നിങ്ങളൊക്കെ യു കാരോട്ട്സ് ആണ് യു കാരോട്ട്സ് യു കാരോട്ടിക് സെല്ലുള്ളവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാ യു കാരോട്ട്സ് പ്രോ കാരോട്ടിക് സെല്ലുള്ളവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാ പ്രോ കാരിയോട്ട്സ് അങ്ങനെ വിളിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ന്യൂക്ലിയസ് പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ട് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് പ്രോ കാരോട്ടിക് സെൽ ഹാസ് നോ ന്യൂക്ലിയസ് യു കാരോട്ടിക് സെൽ ഹാസ് എ ഡെഫിനറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ഫോർ പ്രോ കാരോട്ടിക് സെൽ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ബാക്ടീരിയ ഫോർ യു കാരോട്ടിക് സെൽ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് പ്രോട്ടോസോവ പ്ലാന്റ് സെൽ ഫംഗസ് സെൽ ആൽഗൽ സെൽ അനിമൽ സെൽ എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ എക്സെട്ര ഇത് മനസ്സിലായോ റെഡി അല്ല അപ്പം ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള സെല്ലും ഇല്ലാത്ത സെല്ലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാന്റ് സെല്ലിൻ്റെ അനിമൽ സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതൊരു പ്ലാന്റ് സെല്ലിൻ്റെ പടം വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാന്റ് സെൽ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു സെൽവോളുണ്ട് ഇത് അനിമൽ സെല്ലിനില്ല കണ്ടോ എ സെൽവോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പച്ച നടത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ അനിമൽ സെൽ അതിന് സെൽവോൾ ഇല്ല ഓക്കെ ഈ സെൽവോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മിക്കവാറും സെല്ലുലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കൊണ്ട് കേട്ടോ സെല്ലുലോസ് ഇതുകൊണ്ട് സെൽവോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കട്ടിയുള്ള ഒരു ഭിത്തിയാണ് സെൽവോൾ നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റും മതിൽ കെട്ടുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് അയാൾക്ക് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് അതാണ് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ അ
സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നറിയോ എൻഡോപ്ലാസ് റെട്ടിക്കുലം എന്നൊരു വലയാണ് ഒരു വലയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വല വല പോലെ ഇരിക്കും ഇതിൽ റൈബോസോംസ് പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈബോസോംസ് പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം ഞാൻ ഇ ആർ എഴുതിക്കോട്ടെ റൈബോസോംസ് ഇല്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർഫസിൽ റൈബോസോംസ് ഇല്ല എങ്കിൽ അതിനെ സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം എന്ന് വിളിക്കും ഇത് രണ്ടും പ്ലാന്റസ് ലോകത്തുണ്ട് റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം ഉണ്ട് സ്മൂത്തും ഉണ്ട് രണ്ടും ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമാണ് അവരെ കാണുക റൈബോസോംസ് അല്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ടാവും റൈബോസോംസ് പെറോക്സിസോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓർഗനിൽ ഉണ്ടാവും പെറോക്സിസോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹയർ ലെവലിൽ പഠിക്കും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓർഗനിൽ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഈ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോട്രോഫ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വലിയൊരു വാക്കുൾ ഉണ്ടാവും ഈ വാക്കുൾ വലുതായത് കൊണ്ട് അത് സെൻട്രലായിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു സൈഡിലായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് തള്ളിയിരിക്കും എന്താ നോക്കുക ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുക കാരണം ഈ വാക്കുൾ വലുതായത് കൊണ്ട് കണ്ടോ മൈറ്റോകോൺട്രി ഉണ്ട് മൈറ്റോകോൺട്രിയോ അതൊക്കെ ഓർഗനലിസ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു പ്ലാന്റ് സെല്ലിന്റെ പ്രത്യേകത പറ ഇത് ഹാസ് എ സെൽ വോൾ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെല്ലൂസ് and below cell wall there is plasma membrane and it contains rough endoplasmic reticulum sorry a nucleus at one side nucleus or side la irikkum because of the presence of large vacuole okay around the nucleus it has smooth endoplasmic reticulum that means endoplasmic reticulum without ribosome rough endoplasmic reticulum that is endoplasmic reticulum with attachment of ribosome pinne allada ribosomes free aayittu kadappundavu peroxisome nu parnjor organ il undavu function ippa padikanda chloroplast undarikkum mitochondria undarikkum idokke undarikkum golgi apparatus undarikkum golgi vesicle undarikkum ingenulla organ il okke undarikkum oru plant cell pashu amma oru animal cell eduthal vyathas undu animal cell il ettom illa prathigara no cell wall സെൽവോൾ ഇല്ല പക്ഷെ പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ ഉണ്ട് സെൽ മെമ്പറൈൻ ഉണ്ട് സെൽ മെമ്പറൈൻ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കി ഓർഗനിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാ നോക്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ന്യൂക്ലിയസ് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ബിക്കോസ് വാക്യൂൾ ഈസ് സ്മോൾ വാക്യൂൾ ചെറുതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഏകദേശം നടുവിലേക്ക് വരും റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം ഉണ്ട് സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം ഉണ്ട് ഇതാ നോക്ക് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ റൈബോസോം പറ്റിയിരിപ്പുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കണ്ടോ അതേപോലെ ഗോൾഗി അപ്പാർട്ടസ് ഉണ്ട് റൈബോസോംസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നോക്ക് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇല്ല നോ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ നോ സെൽവോൾ നോ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് വാക്യൂൾ ചെറുതായിരിക്കും ബാക്കിയെല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ സോ വാട്ട് ആർ ദി മേജർ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ എ പ്ലാന്റ് സെൽ ആൻഡ് ആനിമൽ സെൽ പ്ലാന്റ് സെൽ ഹാസ് സെൽവോൾ a large vacuole and chloroplast but animal cell has no cell wall vacuole is small chloroplast is absent clear alle ready alle itra orthirikka clear ayo ready appo oru pravashyam kuda namukku onnu mottam chapter onnu rewind cheyidalo onnu aalochike cell is a structural and functional or fundamental unit of the life it was discovered by robert hook in 1665 from the cork cork wood in kandu pidikkunnu okay cell pala shape il kaanum ennittu njan paranju animals are of two types sorry organisms are of two types based on the number of cell one celled organisms are called unicellular many celled organisms are called multicellular പിന്നെ ഒരു സെല്ല് ചെറിയ സെല്ലുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സെല്ലിൻ്റെ സൈസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് വലിയ സെല്ലിൻ്റെ സൈസ് വൺ സെവൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഇൻറ്റു വൺ തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അടുത്തത് സെൽസ് കൂടി ചേരുമ്പോൾ ടിഷ്യൂസായി ടിഷ്യൂസ് യുണൈറ്റ് ടു ദർ ആൻഡ് ഫോം ഓർഗൻസ് ആയി ഓർഗൻസ് യുണൈറ്റ് ടു ദർ ആൻഡ് ഫോം ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ആയി ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് യുണൈറ്റ് ടു ദർ ആൻഡ് ഫോം ഓർഗാനിസ് ആയി പിന്നെ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ സ്ട്രക്ചർ സെൽവോൾ ഉണ്ട് സെൽ മെമ്പറിൻ ഓർ പ്ലാസ്മ മെമ്പറിൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഉണ്ട് അതിനെ രണ്ടാക്കി ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാസ്മ ആൻഡ് സൈറ്റോപ്ലാസം കൂടാതെ അനേകം ഓർഗനല്ലസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഹാസ് ഡബിൾ മെമ്പ്രൈൻ കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് 
അതിൽ പോർസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഡാർക്ക് ബോഡി ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയോലസ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ജീൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ന്യൂക്ലിയസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രൊക്യാരൂട്ടിക് സെൽ ന്യൂക്ലിയസ് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ യൂക്യാരൂട്ടിക് സെൽ പ്രൊക്യാരൂട്ടിന് ബാക്ടീരിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് യൂക്യാരൂട്ടിന് ഒരുപാട് ഓർഗാനിസം പ്രോട്ടോസോവ പ്ലാന്റ് സെൽ ആൽഗൽ സെൽ ഫംഗസ് സെൽ അനിമൽ സെൽ ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ ഒരു പ്ലാന്റ് സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു അനിമൽ സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു ഒരു കോർ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഹയർ ലെവലാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്ററാണ് ഇനി ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്ക് ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എത്തി നമ്മുടെ ഒരു പീരീഡാണ് ആ ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കണം ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഹാപ്പി ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ക്ല